Ciao amici del bosco, oggi vi faccio vedere il mio orto di maggio e vediamo cosa fare in questo periodo. Queste sono le mie cipolle, vi avevo fatto già vedere il momento del trapianto, stanno bene. Abbiamo fatto un'operazione importante che è quella della zappettatura. A questo punto però, tolte le erbe spontanee che stavano rinascendo, abbiamo messo una bella pacciamatura, sotto abbiamo messo anche un po' di microorganismi vivi. Adesso rimarranno così, non dovremo più fare niente a parte un po' d'acqua se non dovesse mai piovere, eh, così fino alla raccolta. Invece qua sotto c'è il sovescio, stiamo tenendo coperto, ma tra pochissimi giorni andiamo a trapiantare finalmente i pomodori. Teniamo coperto perché così il terreno si mantiene in tempera. Là ci sono le fave, stanno crescendo bene, si cominciano a vedere le eh, favine, i baccellini, ma tra un po' le mangeremo. Qui ci sono i fagioli, questo è il periodo giusto per metterli giù, io ce li ho già eh, in questa aiuola spuntati, ma eh, insomma continuerò a metterli per il resto del mese. Guardate che belle piantine e in mezzo ho messo anche delle insalate. Quinta e ultima fila di 20 metri, tutta dedicata alle cucurbitacee. In questa parte dobbiamo ancora seminare, invece lassù abbiamo messo i primi semi, perché da maggio finalmente si possono mettere i semi delle piante più delicate in fatto di temperature direttamente a terra. Noi abbiamo già messo zucchine e cetrioli. Vi faccio vedere cosa ci siamo inventati per ottimizzare la coltivazione. Su idea di Carlo stiamo seminando zucchine e cetrioli nelle stesse buche. Ok, quindi da un lato facciamo sviluppare la, la zucchina che rimarrà, farà il suo cespuglio ma rimarrà bassa. I cetrioli invece li possiamo fare arrampicare, li facciamo svettare con un'impalcatura che gli faremo e quindi andranno a occupare due porzioni di spazio diverse, mentre l'irrigazione è la stessa. Mettiamo due semi di zucchina qua ai lati due di cetrioli maggio è un mese davvero intenso abbiamo tantissimo da seminare tutto quello che non sopporta il freddo ma che invece spunta quando le temperature sono tra i 15 e i 20 gradi è il momento di tutte le cucurbitacee dalle zucchine alle zucche ma anche i meloni e i cocomeri è il momento dei fagioli quindi tutte le varietà che volete di fagioli e fagiolini per avere anche i raccolti freschi possiamo mettere anche il mais molto interessante lo possiamo anche consociare con le zucche con i fagioli come facevano le antiche popolazioni originarie delle americhe eh, i girasoli non dimentichiamo che danno veramente un tocco fantastico all'orto e poi possiamo utilizzare i loro semi e poi ci sono anche colture un po più particolari come per esempio le arachidi che in questo periodo hanno appunto le temperature giuste per essere messe a terra qui intanto continua la produzione dei carciofi quest'anno sono stati veramente generosi ne abbiamo già raccolti parecchi ma continuano a spuntare eh, i fiori dai lati della pianta e quindi ancora abbiamo un sacco di raccolti da fare. Questo è un momento dell'anno che adoro perché la sparageta comincia a produrre e va avanti così per un sacco di tempo. Ogni giorno bisogna venire qua e raccogliere gli asparagi. La sparageta è una coltura perenne si fa un gran lavoro per mettere su una sparagetta se si vuole che duri a lungo perché bisogna mettere un sacco di materia organica di nutrimento, si scava quindi si aggiunge tanta materia organica e poi si mettono i piedi. Quando poi attecchisce veramente va avanti da sola. C'è tanto tanto da fare, c'è da mettere in campo poi tutte le eh, attrezzature che ci aiuteranno ad affrontare il gran caldo estivo e quindi innanzitutto impianti di irrigazione. Se avete un orto abbastanza grande, se non siete sempre presenti, irrigare a mano sarebbe veramente difficile, quindi è comodo fare un impianto di irrigazione, possibilmente anche con una centralina da programmare in modo da annaffiare nelle ore più adatte, che sono poi tra l'altro quelle notturne della mattina molto presto, quindi certamente non avremo voglia di venire all'orto in questi orari. Questa è la Yugal Culture, molto varia. Abbiamo aggiunto, appena aggiunto, le eh, zucche, le piante di zucche, così potranno far crescere i loro tralci anche fuori dal cumulo. E abbiamo un po' di fave, un po' di insalate, anzi tante insalate che abbiamo aggiunto proprio in questi giorni. La terra è meravigliosa, splendida, ma poi è umida qua giù, è rimasta umida. 
cioè oggettivamente la parte bassa è spettacolare. La yoga e il culture, essendo una cultura rialzata sul cumulo, avendo tutta questa materia organica da decomporre, ha bisogno di acqua. Quindi se c'è molta pioggia, se siete in una zona piovosa, ottimo, va da sola. Altrimenti bisogna ricordarsi di annaffiare spesso. Sta arrivando un temporale, quindi per oggi sono a posto. Qui ci sono le patate, le abbiamo messe in un sacco di posti diversi, anche con tecniche diverse. Qui c'è la coltivazione di Filippo che ha fatto un bel solco, ha messo in età per maturo, guardate che belle che sono di già. E queste sono le patate fatte con il metodo di root stout, ovvero niente buche, sono state solo adagiate sulla terra con tanto tanto fieno e stanno sputtato. Guarda che belle, comunque mano a mano che crescono qui devo, dovrò aggiungere sempre fieno in modo che appunto le patate che si vanno a formare non prendano danno assolutamente la luce e per difendersi dal caldo altra cosa importante sono le coperture io ho già messo il mio telo ombreggiante che però ha anche una importante funzione anti grandine che insomma in questo periodo potrebbe anche capitare nelle nostre culture tenere come per esempio le fave insomma sarebbe veramente un disastro quindi se potete anche un bel telo ombreggiante anti grandine così fate due funzioni in una questo è anche il mese dei trapianti, dobbiamo mettere a terra ad esempio tutti i pomodori, i peperoni, quelle piante che abbiamo protetto in serra finora. Attenzione, al momento del trapianto dobbiamo essere molto delicati, ho fatto un video insomma, su alcuni metodi per fare trapianti a cui vi rimando se volete approfondire l'argomento. Attenzione alla tempera del suolo, se appena piovuto c'è la terra molto bagnata, andare a mettere anche una paletta per un trapianto può diventare insomma, deleterio sia per la terra ma anche perché la piantina non riuscirà a quel punto ad integrare la sua zolla con la terra dell'orto quindi attenzione anche a questa cosa qui la tempera del suolo sicuramente il lavoro più impegnativo del momento è tenere sotto controllo l'erba soprattutto se come me avete scelto di lasciare delle zone incolte io ho tantissimi spazi diciamo liberi alla natura però devo gestire l'erba perché a parte qualche luogo dove proprio la lascio crescere insomma in tutti i passaggi in tutti gli spazi ho necessità di abbassarla anche per stimolare poi una rigenerazione dal basso quindi adesso eh, tagli eh, frequenti è il consiglio magari lasciate gli steli non troppo bassi non tagliate troppo in basso così date la forza alla pianta per fare un nuovo sviluppo e questo aumenterà la vostra sostanza organica a disposizione anche per altri usi come il compost e la pacciamatura e eh, manterrà la terra viva insomma questa operazione fa sì che l'attività nel sottosuolo eh, tra piante e tutti gli organismi che vivono rimanga molto attiva e questo contribuirà a rendere sempre più ricco il vostro sistema. Mantenete buoni rapporti con i vostri vicini di casa, soprattutto con quelli che amano il pratino all'inglese, che fanno dei tagli frequenti, fatevi dare tutta la materia organica possibile, An ancora ci sono le potature, delle siepi, quindi accumulate tutto, fateci il compost, create dei cumuli, fate maturare tutto quanto e poi restituitelo alla terra, è un modo meraviglioso per arricchire la vostra terra. Per quanto riguarda la sintropica non vi aggiorno in questo video perché ce ne sarà uno appositamente per mostrare come si fanno le azioni di disturbo però vi dico e vi faccio vedere qualche immagine che mi sto allargando ho iniziato a preparare un nuovo spazio che diventerà anche quello di sintropica mi piace proprio questa tecnica Buon orto di maggio a tutti io torno a lavorare finché non comincia a piovere perché il tempo non è mai abbastanza devo anche dividermi il tempo tra eh, lavoro nell'orto e le presentazioni del libro in maggio sono proprio in promozione vi lasciamo in descrizione anche gli appuntamenti che abbiamo così, così ci possiamo incontrare anche dal vivo ciao al prossimo video ciao ma che dipende dalla prova della manga tutto 